しゅうどうしゅう幽霊がうんいやそんなにびっくりしなくて大丈夫だよ彼らは幽霊じゃなくて普通のお客さんだからそうだぞ幽霊じゃないって言ってるだろなんで信じないんだよでもお客さんっていうのもなんか違うけどごめんね彼はうちの新人のもう初めて葬儀をやるもんだから少し神経質になってるみたい葬儀葬儀あ,あ勝利が家計をやってる王女堂も確かそういうのを専門にしてたよなあれ勝利さんを知ってるんだじゃあ話が早いね私はフータオ王女堂の同主主な役割はうん生と死に関わることをちょっとねでも私はこの仕事を気に入ってるのもし王女堂にしてほしいことがあったら何でもいいそうだぞそれに王女堂に頼みたいことがあったとしてもこんな偏僻なとこまで来ないだろうまあ商売上のお客さんじゃなくてもこの世に生まれてきた時点でみんな私のお客さんだから今はそうじゃなくてもいずれ必ずねえ王女堂は予約サービスも受け付けてるよ私たちはあなたにとって最良の選択ただし予約時間は正確にねじゃないといろいろ面倒だからまだ決まりそうにないならそう言ってちょうだいその気になった私がもし元気なあなたを見たら絶対にがっかりしちゃうからストップストップえっとそのどから突っ込めばいいだ悪いな同志は少々癖のある人なんだ代わりに俺が説明しよう最近無謀の丘で心霊現象が起きたと聞いてそれを鎮めるためにここで葬儀を行っていたんだ葬儀自体はうまくいった同主が言うにはしばらくはもう何も起きないらしい王城堂無謀の丘葬儀この三つの単語が並べば自然とわかるでしょ説明する必要はないと思うけどそれに用がないのに無謀の丘に来るなんてあなたたちこそ普通じゃないと思うよ普通に対する認識がすごい冒険ああ見たところ冒険者協会の一員かなお客さんはお客さんでも珍しい桃級の客人だったか桃級なんだそれお客さんの重要度を決める度合いだよこう桃竹木の4つ上に行けば行くほど親身に接するそんなこと初めて聞きましたけどだって今日決めたことだから別に驚くことないでしょ考えてもみて冒険者は毎日険しい山々を越え秘境を探索し数々の戦闘をくぐり抜ける危険でいっぱいでしょこういうお客さんには常に関心を持っておいた方がそちらにとってもこちらにとってもいいことじゃえまさかそんな風に思うなんてねこういうところに来る冒険者はそんなの気にしないって思ってたのにそうだ一つお願いできるかな最近冒険者協会と商談をしてるんだけどあなたが王城堂の仲介役になってくれたらいろいろと融通が利くと思うのえっと何か欲しいものとかあるもしくは手伝ってほしいこととかあ,あオイラたち人探しをしてるんだいろんな人に聞いたんだけど手がかりがなくてそれなら私に任せてあなたたちが聞けない人でも私なら聞けるからねだから私と取引しておくとお得だよさあ行こうトモよリーユエコーに戻って商売の話をしにいつからトモになったんだよ王女道聞けない人もしかしてそれってこの世の人じゃないんじゃうぅ<笑>なんか変わったやつだなえ<笑><笑>
山八九